हाय फ्रेंड्स इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी बूस्टर पार्ट एट में आप सबका स्वागत है कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे और उन फैक्ट्स का करंट बेस बेसिक भी देखेंगे जो हमें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होगा मेघालय मेघालय से जुड़ी हुई दो चीजें हमारे लिए यहाँ पे है तो मेघालय में सबसे पहली चीज है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम फॉर डिफरेंटली एबल जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रपोज किया है इन मेघालय ये नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम इसमें सारी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपने अगर देखा होगा कि पैरा ओलंपिक में हमारे बहुत से प्लेयर्स वो वहां से मेडल भी लेके आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए कि स्पोर्ट्स स्टेडियम रहेगा जो स्पेशली डिफरेंट एबल के लिए है इन मेघालय द नेक्स्ट वन कि मेघालय में दूसरी चीज है इज इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ 14 टू 17 नवंबर शिलोंग तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है तो मेघालय के लिए ये दो और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना इन केस ऑफ मेघालय दैट इज रैट होल माइनिंग रेड होल माइनिंग क्या है ना ये ट्रेडिशनल है कॉलोनियल पीरियड से चलता आया है कि मैन्युअली माइनिंग मतलब नीचे गड्ढा करके लोग नीचे से कोल वगैरह निकालते हैं तो वो एक चीज मेघालय के बारे में और इसमें तो बहुत न्यूज में थी रेड होल माइनिंग तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नॉर्थ ईस्ट में कौन सी रिवर कहां से जाती है देन नेशनल पार्क उनके जो इंपॉर्टेंट वहां के फीचर्स है वो सारे हमें चाहिए इन केस ऑफ यूपीएससी बूस्टर में हम वो सारा कवर करेंगे उसके बाद उसके ऊपर मतलब नंबर ऑफ टाइम सवाल पूछे गए हैं तो मेघालय के बारे में ये दो फैक्ट्स आप ध्यान में रखिए द नेक्स्ट वन पलाऊ पलाऊ ये एक कंट्री है इट्स अ फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन टू सेव द कॉरल रिप्स अब कॉरल रिप्स जो है इनके ऊपर सवाल हमेशा पूछा जाता है कॉरल रिप्स आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो आपको इसके ऊपर सवाल मिल जाएंगे टू थाउजेंड में मिल जाएगा कॉरल रिप्स के बारे में अब ये सिंपल ही है कि आपने अगर यूपीएससी प्रीलियम्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो उसमें सिंगल लाइनर सवाल होते हैं ये तीन चार सवाल होते हैं जो हमारे मार्क्स अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं उसके लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा तो पलाऊ को ध्यान में रखना दूसरी चीज आप क्या करोगे कि ये सब कॉरल रिप्स बहुत बार क्या होता है कि हम एक बात मतलब इसको कैजुअली लेते हैं कि सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सिलेबस तो एनवायरमेंट की बुक पढ़ेंगे तो हो जाएगा बट जो चीजें न्यूज में है हमें उसके ऊपर अच्छी तरीके से फोकस करना है मतलब सिंपल चीज है कि अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए कि कोरल रिप्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ही आती है तो इसमें एक चीज आपको जोड़नी पड़ेगी कि इन केस ऑफ डीप वाटर भी कोरल रिप्स आपको मिलते हैं नॉर्वे के पास मिलेगा आपको ऑफ द रोज रोज के यहाँ पे तो नॉर्वे में भी ये डीप सी में मिलते हैं कोरल रिप्स तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देन सेकंड थिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है मतलब फीचर्स क्या होते हैं टेम्परेचर कितना चाहिए किस तरीके का पानी चाहिए ओके तो कोरल रिप्स उसके टाइप्स जो है अटोल फ्रिंज बैरियर उसका इंडिया में फिर कहा अंदमान निकोबार में क्या आता है तो इस तरीके से आपको कोरल रिप्स की ए टू जेड पढ़ाई करनी है तो ये एनवायरमेंट की किसी भी बुक से शंकर आय या फिर जीके पब्लिकेशन का एक दूसरा बुक है नीरज नचिकेता वो भी आप देख सकते हो वो भी बढ़िया बुक है प्रेजेंटेशन अच्छा है उसमें कलर जो मतलब पूरी प्रिंटिंग है कलरफुल बुक है आंध्र प्रदेश सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी प्रपोज्ड है अभी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में प्रपोज की गई है रेली विलेज इज देयर इन विजिजंगम डिस्ट्रिक्ट तो रेली विलेज में आंध्र प्रदेश में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और दूसरा ट्राइबल्स के लिए एक इनिशियटिव लिया गया है इन केस ऑफ ओडिशा तो लेक्सिकन ऑफ 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस ओडिशा ने नियर अबाउट 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस का लेक्सिकन मतलब डिक्शनरी निकाली हुई है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप अगर देखोगे मैंने बोला था आपको कि राज्यसभा टीवी पे एक सीरीज चलती है मे भी भारत वहां पे आपको नंबर ऑफ ट्राइब्स के बारे में बताया जाता है तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बहुत सारे ट्राइब्स की कम हो रही है कुछ ट्राइब्स में तो एक ही बंदा बचा है कुछ ट्राइब्स के तो लोग मतलब कंप्लीटली कोई नहीं बचा उसमें कंप्लीट पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है तो इसलिए हमें उनकी लैंग्वेज उनका कल्चर वो प्रिजर्व होगा ड्यूटी बिकॉज ऑफ इज लैंग्वेज तो ये इंपॉर्टेंट है एंड देर इज वन इंपॉर्टेंट पर्सन लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के बारे में एक बंदे का नाम हमेशा ध्यान में रखो डाक्टर प्रोफेसर गणेश देवी हिज फ्रॉम महाराष्ट्र और उन्होंने पूरे इंडिया के लिए लैंग्वेजेस को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट खुद ही इनिशिएट किया हुआ है गवर्नमेंट की कोई भी उन्होंने मतलब गवर्नमेंट से कोई मदद ना लेते हुए वो वर्कआउट किया है और उसकी सराहना बहुत जगह पर मतलब पूरी दुनिया में हुई है तो वो एक ध्यान में रखना अब आप क्या करोगे जैसे ट्राइबल्स के बारे में न्यूज आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्राइबल मिनिस्ट्री उसके इनिशिएटिव क्या है ट्राइफेड इज देयर वो क्या वर्कआउट करता है सिंस एटीन से नाइनटीन ट्राइफेड आप देख लो देन सेकंड थि
350A, 350B भी करना पड़ेगा देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो वो सारी चीजें आप वर्कआउट कर लो तो ट्राइबल से जुड़ी हुई और लैंग्वेज से जुड़े हुए प्रोविजन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन देन नेक्स्ट वन पावर एटीन कैंपेन पावर एटीन कैंपेन क्या है तो 2019 इलेक्शंस के लिए जो डिबेट्स होंगे इलेक्शन से जुड़े हुए हैं डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं उसमें रोल ऑफ यूथ यूथ मस्ट बी पार्टिसिपेट इन द डिबेट्स जब इट विल स्ट्रेंथन अवर डेमोक्रेसी तो इसके लिए पावर 18 कैंपेनिंग है पावर 18 क्यों है बिकॉज एट द एज ऑफ 18 वी गेट दैट राइट फॉर वोट इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है कि राइट टू वोट लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे ये टू में आया था फिर तो सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी इसमें तो ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने एक लेक्चर भी बनाया है कि दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी प्रिलियम्स उसमें देखो तो मैंने बताया कि आप प्रीवियस ईयर के बाकी स्टेट सर्विसेज के भी पेपर सॉल्व करो ये पेपर ये सवाल जो है वोटिंग वाला ये ऑलरेडी 2017 में यूपीएससी ने पूछा है जो टू में यूपीपीएससी ने पूछ लिया है तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे की वोटिंग राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है लीगल राइट होता है तो पावर एटीन इज देयर और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे ये एज ट्वेंटी से एटीन हुआ है देन पॉइंट कैलिमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है न्यूज में है यहां पे पानी भर गया तो तो एक वीक के लिए इसको बंद रखा गया था बाहर के लोगों को अलाउड नहीं था इससे रामसार साइट तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रामसार कन्वेंशन जो है तो रामसार प्लेस इन ईरान तो वहां पे ये हुआ था इन नाइनटीन सेवेंटी वन में इंडिया ने रेटिफाई किया नाइनटीन में इंप्लीमेंट कर दिया तो रामसार साइट है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट कैलिमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की लास्ट ईयर आपको पता पखुई नेशनल पार्क पूछा गया था कि किस स्टेट में अब ये न्यूज में तो ये ध्यान में रखना है तमिलनाडु कल के बुस्टर में हमने सारे टाइगर रिजर्व देखे थे अकॉर्डिंग टू स्टेट तो वो भी याद कर लो आप इंपॉर्टेंट है देन नेक्स्ट वन इंडस बैंक इंडस बैंक इज कम विद फर्स्ट इंटरक्टिव क्रेडिट कार्ड विद अ बटन तो उनका जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर बटन है और वहां पे आपको ऑप्शन है नेफ्ट के लिए या फिर अदर ट्रांजेक्शन के लिए तो इंडस बैंक का ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट है फर्स्ट इंटरक्टिव क्रेडिट कार्ड विद बटन नेक्स्ट वन मथुरा मथुरा न्यूज में क्यों है तो मथुरा न्यूज में है इट्स इंडिया फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में बनाया गया एंड दैट्स वाई मथुरा इज इन न्यूज है ना मथुरा के पेड़े भी बहुत फेमस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मथुरा के पेड़ों को जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वगैरह नाम का स्टेटस मिला है या नहीं तो वो मथुरा आप ध्यान में रखिए फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल अब फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल है एलिफेंट इन न्यूज तो एक चीज इंपॉर्टेंट है ना जैसे थाईलैंड है कि व्हाइट एलिफेंट कंट्री बोला जाता है बट दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिफेंट के बारे में बेसिक चीजें क्या है कि अगर हम एनवायरनमेंट में देखेंगे तो एलिफेंट ट्रस्ट जो होते हैं वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं तो वो सारी चीजें आप वर्कआउट करोगे एलिफेंट के बारे में एलिफेंट प्रोग्राम जो हुआ था नाइनटीन में शुरू हुआ था किस किस स्टेट का एनिमल है स्टेट एनिमल तो एलिफेंट के बारे में ईच एंड एवरी आप कर लो तो इससे जुड़ा हुआ हमें सवाल आ सकता है इन केस ऑफ पंजाब इट इज थर्ड स्टेट टू बैन हुक्का एंड लॉन्जेस हुक्का जो होते हैं तो हुक्का को बैन कर दिया है टोबैको एंड ऑल दैट तो फर्स्ट स्टेट इज महाराष्ट्र जिसने हुक्का बैन किया है एंड सेकंड स्टेट इज गुजरात तो टोबैको के लिए एक एक्ट भी है कोटपा करके एक्ट देखो सिगरेट एंड ऑर्डर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन एक्ट टो कोटपा ओके तो ये ये इंपॉर्टेंट है टोबैको फ्री फर्स्ट जो है सिटी हमारी तो चंडीगढ़ है तो वो भी ध्यान में रखना पंजाब थर्ड स्टेट है फर्स्ट वन महाराष्ट्र सेकंड वन गुजरात इन केस सेकंड एयर सेल एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप तो जो एयर ट्रैवल करते हैं बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो उनका जो फीडबैक होगा उसके लिए एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल है कि बाय एयर ट्रैवल करने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो ओके तो इसके लिए ये पोर्टल बना हुआ है देन इंदिरा गांधी प्राइस इंदिरा गांधी प्राइस फॉर पीस डिस एंड डेवलपमेंट फॉर टू तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिस एंड डेवलपमेंट फॉर 2018 ये गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली को गया गया है ये इंस्टीट्यूट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली की इंस्टीट्यूट है उनको दिया है इट्स इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड एडवोकेसी फॉर ये थिंक टैंक करके काम करता है तो इनको ये मिला है ये ध्यान में रखी है देन नेक्स्ट वन वैसे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें अवार्ड्स वगैरह पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं आपको उस तरीके के सवाल नहीं मिलेंगे बट अदर कोई भी आप अलग कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो उसके लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा इन केस ऑफ महाराष्ट्र एमपीएससी एंड ऑल दैट देन बियॉन्ड फेक न्यूज प्रोजेक्ट बीबीसी का कैंपेनिंग है 
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी आपको पता होगा बीबीसी की नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने देखी होगी तो बियॉन्ड फेक न्यूज प्रोजेक्ट फेक न्यूज का एक मतलब सैलाब आया हुआ है इन केस ऑफ व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया है ना व्हाट्सएप विश्वविद्यालय तो मतलब घर है उसका फेक न्यूज का तो बियॉन्ड द फेक न्यूज प्रोजेक्ट ये कैंपेन है बीबीसी का फेक न्यूज को किस तरीके से मतलब उसमें फेक चीजें क्या है उसके ऊपर रिसर्च करो वर्कआउट करो और ये चीजें कितनी जल्दी बंद हो सकती है वो देखो देन इन केस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान बस सर्विस शुरू की गई है लाहौर टू कश्कार ओके पाकिस्तान इंडिया बस सर्विस मतलब वो भी एक हिस्ट्री है उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया ट्रेन चलती है देखो तो ये पुलवामा के बाद जो ट्रेन चलते तो ट्रेन कुछ दिनों के लिए रोक दी थी अब फिर से वो मतलब वर्कआउट कर दिया है ट्रेन चल रही है अभी ओके तो ये चाइना पाकिस्तान ध्यान में रखना लाहौर एंड कश्मीर चाइना पाकिस्तान के बारे में दूसरी भी एक चीज जैसे यूएस का जीपीएस है है ना वैसे ही चाइना का क्या है बेडू सिस्टम है और ये बेडू उन्होंने अब ग्लोबल सर्विस देना शुरू कर दिया और उस ग्लोबल सर्विस का सबसे पहला जो ग्राहक है वो पाकिस्तान ऐसे मतलब वो हर बार पाकिस्तान के लिए खड़े नहीं होते तो ये ट्रेड इश्यू इज देयर द नेक्स्ट वन चाइना दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर चाइना ने लॉन्च किया है सो वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर उसको मेल वाइज दी गई है सो ऑब्वियसली ये जो है वो मेल है तो उसको इट्स अ फर्स्ट इंटरनेशनल सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर चाइना ने बनाया है देन यूके के साइंटिस्ट ने क्लेम किया है यूनाइटेड किंगडम दे क्लेम दैट वर्ल्ड लार्जेस्ट डीएनए सीक्वेंस डी कोडेड बाय देम सो यूके के साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे लंबा डीएनए सीक्वेंस हमने डी कर दिया है तो डीएनए के बारे में हमें बेसिक पता होना चाहिए है ना ए टी देन यू सी इसके साथ कौन प्ले पेयर होता है वगैरह वगैरह तो डीएनए का बेसिक हमें पता होना चाहिए जनरल साइंस के बारे में The next one is Amnesty International. और already UPSC prelims में Amnesty International के ऊपर सवाल पूछ चुका गया है अब ये इंटरना अमिनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है पीसफुल वर्चुअली इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है Amnesty International. उन्होंने उनका जो अवार्ड था एम्बेसिडर ऑफ कॉन साइंस अवार्ड तो ये दिया गया था आंगसान सूकी को आंगसान सूकी म्यांमार एंड ऑल दैट तो आपको रोहिंग्या इशू पता होना चाहिए मैं कंसीडर करता हूं आपको पता होगा रोहिंग्या इशू तो रोहिंग्या इशू की वजह से अमिनेस्ट्री इंटरनेशनल स्ट्रिप्ट एम्बेसिडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड्स ऑफ आंग सान सू की ये उसका हाईएस्ट ऑनर है जो एमिनेस्ट्री इंटरनेशनल देता है जैसे इंडिया का भारत रत्न है ना इन केस ऑफ सिविल तो वैसे एमिनेस्ट्री इंटरनेशनल का हाईएस्ट ऑनर जो है वो एम्बेसिडर ऑफ कॉन साइंस अवार्ड है तो आंगसान सूकी की ये निकाल दिया गया है इनकेस ऑफ आंगसान सूकी कैनेडा ने सिटीजनशिप दी थी आंगसान सूकी को वो भी उन्होंने निकाल दी है तो वो दो चीजें ध्यान में रखना इनसे जुड़ी हुई उसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये जो सारा रोहिंग्या इश्यू है तो विथ बांग्लादेश हम ऑपरेशन प्रोजेक्ट इंसानियत या ऑपरेशन इंसानियत वर्कआउट कर रहे हैं कि रोहिंग्या जो आ रहे हैं बांग्लादेश में तो उनके लिए हम रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं बांग्लादेश को कि वो उनका मतलब ख्याल रख सके देन माय सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स अब माय सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स का आप है वियतनाम में है इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को द्वारा ये दिया जाता है मतलब टैंक वर्ल्ड हेरिटेज का देन माय सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स वियतनाम में यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने विजिट किया था इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इंडिया में जितने जितने सन टेम्पल्स है एस यू एल सन वो सारे आप प्रॉपरली कर लो यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछे हुए है है ना तो सूर्य मंदिर अलग अलग टाइप के अलग अलग नाम के सूर्य मंदिर है इंडिया में वो सारे आप वर्कआउट कर लो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक सौ आर्ट एंड कल्चर देन इगला यस मिसाइल इगला यस मिसाइल रशिया की है इंडिया ने रशिया से लिया हुआ ये इगला यस इगला यस क्या है तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये इसको सीधा आप कंधे पे रख के लेके जा सकते हो है ना और इसकी जो रेंज है वो सिक्स किलोमीटर रेंज है और इसका एल्टीट्यूड की तीन किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पे चलेगी और रेंज है सिक्स किलोमीटर और ये मैन पोर्टेबल है तो इसको हिली एरिया में यूज किया जा सकता है उसी के लिए इग्लास यस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिली टेरियन में हम इसको यूज कर सकते हैं ओके अगर आप गूगल सर्च करोगे तो इसको मतलब बंदा जो मिलते का पर्सन है वो सीधा सीधा कंधे पे लेके जा रहा है इग्लास यस इस तरीके पर आपको दिख सकते हैं फोटो देन इन केस ऑफ सिडनी सिडनी में महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू अनबिल्ड किया गया बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एक भी उनकी जो एनिवर्सरी है 2019 स्वच्छ भारत मिशन में भी वो टारगेट हमारा था सो so, सिडनी में गांधी जी का एक स्टैचू वहां पे उसका अनावरण किया गया है बाय अवर प्रेसिडेंट तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी ये भी ध्यान में रखना देन यूपी है ना और दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी उसके ऊपर तो हमारे मतलब सवाल पूछा ही जा सकता है तो वो वर्कआउट कर लो आप है ना वो बेसिक ची
वुमन एम्पावरमेंट रेजोल्यूशन कैंपन रन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑलरेडी हमने देखे थे कि वुमन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करंट बेस बेसिक में एक यूपीएससी बुस्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में ये हो चुका है तो अगर आप सारे ढंग से देख लोगे तो आपका काम वर्कआउट हो जाएगा वुमन एम्पावरमेंट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन केस ऑफ यूपीएससी तो वो मेन्स और प्री में दोनों जगह से वर्कआउट होता है देन राजगीर नालंदा बिहार राजगीर नालंदा बिहार में सेवेंटी फीट का टॉल सेवेंटी फीट टॉल स्टैच्यू गौतम बुद्धा का वो वहां पे वर्कआउट किया गया अब ये इंडिया का दो नंबर का ऊंचा स्टैच्यू है सेवेंटी फीट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सबसे ऊंचा स्टैच्यू गौतम बुद्धा का इन इंडिया कितना है और कहां पे है अब राजगीर की रेफरेंस आप देख लो एंशियंट हिस्ट्री में जो मिलते हैं देन नालंदा यूनिवर्सिटी हमें ये भी पूछा साथ सर हमारी जो रिच हेरिटेज है मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में नालंदा इज देयर तक्षशिला इज देयर अब आप काम क्या करोगे कि नालंदा का रेफरेंस जब आता है तो आपको एंशियंट हिस्ट्री से देखना है कि कौन कौन से चाइनीज ट्रेवलर्स ने यहाँ पे विजिट किया था या फिर फॉरन ट्रेवलर्स यहाँ पे आए थे नालंदा के क्या रेफरेंस मिलते थे अगर ओल्ड इन सीआरटी पढ़ोगे आप तो वहां पे आपको अच्छे रेफरेंसेस मिलते हैं नालंदा के बिहार के लिए वो सारा आप वर्कआउट कर लो देन नेक्स्ट वन इज पुणे महाराष्ट्र से एक न्यूज है पुणे पुणे में क्या होता है इंडिया फर्स्ट ऑल फेस्टिवल किया गया ऑल उलुक फेस्टिवल बोला गया उसे उलुक उल्लू ओके तो उल्लू का पहला फेस्टिवल इन केस ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिया मतलब नेशनल लेवल का ये पहला ही था तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक पिंगोरी नाम का विलेज है जो पुरंदर तहसील में आता है तो पुरंदर तहसील का पिंगोरी नाम का विलेज वहां पे इंडिया फर्स्ट ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया तो ये ऑर्गेनाइज भी हुआ था वहां पे तो उलुक या फिर उल्लू फेस्टिवल इंडिया का पहला ही है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देन लीजन ऑफ ऑनर फ्रेंच गवर्नमेंट जो है उसका हाईएस्ट सिविल अवार्ड है ये लीजन ऑफ ऑनर लीजन ऑफ ऑनर किसे दिया गया अजीम प्रेम जी जो है हमारे विप्रो के चेयरमैन उनको ये दिया गया एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग ये मतलब हमारे लिए प्राउड फील करने वाली बात है कि किसी दूसरे कंट्री का हाइएस्ट सिविल ऑनर हमारे इंडियन को मिलता है तो अजीम प्रेम जी अभी भी न्यूज में थे दो तीन दिन पहले उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट डोनेट की है तो अजीम प्रेम जी जी को ये मिला हुआ है लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये शुरू कब हुआ था 1802, 1802 में शुरू किया गया था और किसने शुरू किया है नेपोलियन बोना पार्ट ने ये शुरू किया गया था कि नेपोलियन बेना पार्ट ने ये शुरू किया है और इसमें कंडीशन नहीं है कि ये अवार्ड सिर्फ फ्रांस के सिटीजन को मिलेगा एनी अदर सिटीजन है ना अदर देन फ्रांस उसको ये मिल सकता है अब आप मुझे बताओगे कि कमेंट बॉक्स में कि भारत रत्न के बारे में ऐसा होता है क्या कि अदर देन इंडियन सिटीजन को मिलता है अगर हाँ तो किसे मिला है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे मतलब नेक्स्ट वन हॉक डियर हॉक डियर हमें इन केस ऑफ एनवायरमेंट जो अलग अलग मतलब प्राणी है प्रजाति है उसके बारे में पूछा ही जाता है हमेशा की क्रिटिकली इंडेंजर है इनडेंजर है या फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स है ना इंडिया में मिलते हैं तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो हॉक डियर ये थाईलैंड में मिलता है एक्चुअली तो इट्स अ इंडेंजर स्पेसिस हॉक डियर इसे पाडा भी बोला जाता है पी ए डी ए हॉक डियर इज ऑल्सो नोन एज पाडा हॉक डियर थाईलैंड में मिलता है इंडेंजर स्पेसिस है हाल ही में क्या हुआ था इट वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया तो ये इंडिया में पाया गया कहां पे पाया गया द वेरी वेल नोन प्लेस इज केबुल लामजो नेशनल पार्क के एल एन पी मणिपुर में देखो केबुल लामजो की भी बहुत सारे फैक्ट्स हमने प्रीवियस बुस्टर में देखे थे तो केबुल लाम जो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुके हैं फुमड़ी के ऊपर पूछा गया है फ्लोटिंग नेशनल पार्क के ऊपर पूछा गया है संगई डियर डांस एंड डियर के बारे में पूछा गया है तो केबुल लाम जो नेशनल पार्क इन मणिपुर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अब ये जो हॉक डियर यहाँ पे मिला है तो इट्स शेड्यूल वन एनिमल है ना इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में ये शेड्यूल वन में आता है सो so, इसको आप मतलब इसकी शिकार नहीं कर सकते वगैरह वगैरह तो इस इंडेंजर स्पेसिस और ये सारी जो क्रिटिकल इंडेंजर इंडेंजर स्पेसिस है इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की एक पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम का ग्रुप है जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है सेम उसी नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट करके तो उसके ऊपर मैं वो छोड़ दूंगा हर वीडियो के नीचे उसकी लिंक होती है देखो टेलीग्राम ज्वाइन करना हो आपको दो तो वहां पर मैं वो पीडीएफ डाल दूंगा वहां से आपको ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा मिल जाएगा इसी तरीके से आप स्पॉटलाइट से जुड़े रहिए यूपीएससी बुस्टर में हम यूपीएससी प्रिलियम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर करते रहेंगे स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कुछ सजेशन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए थैंक यू फ्रेंड्स